Ben izleyen herkese Allah'ın salam olsun. Bugün kartoşka püresi eşliğinde terevezli etli çok güzel bir yemek hazırladım. Yemeğinizce hazırladığımı bilmek isterseniz,se videomu sona kadar izleyin. Evvelce mal etini gazana koyuram, üzerine soyuq su elave edip odun üzerine koyuram. Mal etinin kefi çıxana kadar yuduğum kartoşkanı başka bir gazana koyup üzerine çıxan kadar soyuq su elave edip koyuram kaynamağa. Daha sonra kabığını e, soyduğum kökü e, gördüğünüz şekilde, siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğradım ki salatta da güzel görünsün. Biraz şirin biber, bir dana şirin biber doğrasanız bəs edir. Azacık da acı biber doğradım ve eti de unutmadım. Artık gördüğünüz kimi etin kefi çıxıbdır. Eti aç süzene süzdüm, kefi çıxan kimi yudum. Kazanda eti de yuduktan sonra eti yeniden kazana koyup üzerine çıkan kadar su elave edeyim. Bir baş soğan azacık da duz elave edip odun üzerine koyup pişiririm. Etin içerisine çok su tökmek lazım değil. Çünkü ben bu eti e, dadının tamının içerisinde kalması için e, üzerine çıkan kadar su elave ettim. Suyu da tam e, çekilene kadar pişiririm. Yani suyu tam çekilene kadar pişirdikte etin dadı, lezzeti etin özünde kalır. Kenarda yuyup temizlediğim bir baş soğanın hırda şekilde doğruyuram. Üzerine 2-3 xorek kaşığı kereyağı elave edip, azacık da duz səpib soğanı odun üzerine koyup kovururam. Eti unutmuram, hələ et pişmeyip yine de qeyd edirəm. Etin tam suyu çekilene kadar Eti pişireceğim. Soğanı da unutmuram. Soğanı da arada karıştırıram. Artık kartoşkalar pişirdi. Kartoşkaların kabığını soyup daha sonra kartoşka ezenle tam ezlene kadar ezirem. Üzerine duz elave edirem. Soğanı da tam kızartmıram. Gördüğünüz gibi biraz rengi değişenden sonra soğanı da Ezdiğim kartoşkaya elave edip karıştırıram. Artık püremiz hazırdır. Püreni yeniden kazana töküp ve modda deme de koyabilirsiniz. Odun üzerine e, su koyup kaynadıram. Kaynayan suyun içerisine doğradığım kökü elave edirim. E, kök biraz belki olduğu için evvelce kökü yani bir 5 dakika kökü kaynadıram. Çok da kaynadıp ezmek lazım değil. Kök bir 5 dakika kaynadıktan sonra içerisine brokoli ve gül kelemi elave edirim. Brokolini, gül kelemi çok da ezip, yani kökü ezip kaynadıp ezmek lazım değil. Azacık kaynadıktan sonra sudan çıxardıram. Aç düzende suyu süzdükten sonra derin e, kabın içerisine tökürüm. Doğradığım şirin biberi, acı biberi de elave edirim. Et de artık kaynayıp tam suyunu çekipti, e, görürsüz ki nece güzel şekilde e, yani e, doğrandı, e, yani iki vilkanın kömehliyle biraz bu şekilde e, doğranmış kimi eliyim. Onu da eti de terevezlerin üzerine elave edip karıştırıram. Yudum cefernin ancak yarpaklarını Doğramıram belə bir şəkildə, yəni yarpaqlarını da e, əlimlə e, bu şəkildə doğrayıb salatın üzerine tökürəm. Yəni cəfərini doğrayıb əzmirəm. E, belə şəkildə etdikdə cəfəri, yəni salatın içərisində güzel görünür. İndi isə sosunu hazırlayıram. E, limonun suyunu sıxdıqdan sonra e, süzgeçten derin kabın içerisine süzdürüm ki e, tumu e, su, e, limon suyunun içerisine karışmasın. E, limon suyunu süzdükten sonra içerisine e, biraz da duru yağ elave edirim. Belə e, salatlara duru yağla limonu karıştırıp tükende, yani belə sos hazırlayıp tükende daha lezzetli olur. 
duru yağını da əlavə etdikdən sonra salatın duzunu mən həm hər meşə salatın sosuna əlavə edirəm. Sizlər də belə edin, salatın sosuna duza əlavə etdikdə, yəni salatın salata əlavə etdiyiniz duz salatın bir tərəfində qalmır. Eyni bərabər şəkildə salatın hər yerinə yayılır. Sosunu da əlavə edirəm. Salatın sosunu da əlavə etdikdən sonra salatı yaxşı qarışdırıram. Tərəvəzli ətli salatı hazırlayıb, hər kəs, yəni pəhriz etmək istəyən hər kəs yiyə bilər. Çox ləzətli, çox gözəl bir salatdır. Mən bugün salat kimi deyil, yanında da kartoşka servis etdim. Gözəl bir, yəni şam yeməyi alındı. Servis qabımıza hazırladığım kartoşka püresini gördüyünüz üçün, Şəkildə, yəni gözəl şəkildə servis elədim. Daha sonra hazırladığım tərəvəzli ətli salatla belə kənarında, servis qabımızın kənarını belə bir gözəl şəkildə bəzədim. Daha sonra daha da gözəl görünməsi üçün həm salatın, həm pürenin üzərinə naşarab gəzdirirəm. Bilirsiniz ki, nar şərab bütün salatlara, yeməklərə gözəl ləzət verir. Biraz da kənarında nar dekor kimi nar əlavə elədim. Belə daha da gözəl göründü. İnanıram ki, mənim bu yeməyimi bəyənib öz gözəl süfrənizdə servis edəcəksiniz.